大家好，这里是 Jeffrey Tech。9月17日凌晨，历经三个多月内测的 iOS 18终于正式发布了。iOS 18正式版的版本号是2 A 3 3 5 4相对于 iOS 17来说，今年的 iOS 18其实是一次非常重要的大更新。如果还没有更新系统或在更新按钮前犹豫未决，以及刚更新完不知道有啥变化的小伙伴们，现在就来感受一下 iOS 18的部分重要新功能。主界面的更新。iOS 18今年迎来一个史无前例的更新，那便是可以自由摆放 App 组件的位置，不会再像之前那样，后边的 App 会强行往前挤了。照我说，苹果早就应该更新这功能了，桌面自定义程度更高，可以防止图标或者小组件遮挡壁纸。另外，每次都要长按桌面进入小组件编辑界面，才能更改桌面小组件大小的脑残设计，也同样在本次更新中得到优化。长按进入编辑界面，拖动右下角的小护垫，就能随意调整小组件的大小，是不是很方便？除了更改大小，升级到 iOS 18之后，添加小组件的方式也比以前人性化了不少。长按互出 App 的编辑栏，就能当场把 App 变成小组件的形态，又或者是把小组件变回 App 的形状。今年 iOS 18还重点升级了一下深色模式，以前开启深色模式后变化的就只有界面和壁纸，而现在就连 App 图标也能一同变成深色的了。该说不说，开启这功能后，整个桌面都帅气了，还有着色模式，能非常自由的给所有图标着色。将桌面图标都变成一个色调，也可以通过取色盘在桌面壁纸上吸取颜色，让图标和壁纸的颜色更搭配。锁屏页面改进，自 3D Touch 消失之后 ，Jeffrey 感觉走在大街上，因为误触手电筒按钮，口袋里经常闪着诡异灯光的人都多了不少。但现在 iOS 18可以自由更换锁屏按钮了，你既可以把它们更换成你喜欢的功能，比如说翻译、秒表、扫码、计算器、快捷指令啥的，也可以把它们全盘关闭。控制中心改进。主页、锁屏都更新了，控制中心也有 UI 重做。对比 iOS 时期，能够直观的发现 iOS 18控制中心的所有控件都变得更圆润了。小控件直接默认就是圆形的开关。控制中心左上角新增了一个加号，点击就能编辑控制中心。右边新增了一个关机按钮，长按就能进入滑动关机页面。在控制中心编辑页面，可以拖动调整每个控件的大小，将自己常用的控件调大一些会更好用，同时也能添加更多自己需要的控件。控制中心现在可以向下滑动，切换不同的场景控制页面，但不能像之前一样在控制中心任意位置上滑退出了。现在得从底部小横条上滑，或者点击空白处退出控制中心。该说不说，从主界面到锁屏界面，再到控制中心 ，iOS 18这波真的是外观巨大升级了。应用锁，长按需要上锁的图标，现在新增了需要面容 ID 选项，点击后可以选择需要面容 ID 或者隐藏并需要面容 ID。开启应用锁之后，打开该应用时需要通过面容 ID 验证或者密码验证才能进入应用，并且该应用的通知也不会显示具体内容。如果选择了隐藏并需要面容 ID， 那么该应用不会显示在主屏幕，需要在资源库底部的隐藏方块验证面容 ID 后才可以查看。iPhone 镜像 ，iOS 18支持将 iPhone 镜像到 Mac， 当然 Mac 也需要同步升级到 Mac OS 15在 Mac 上打开 iPhone 镜像应用，就能在 Mac 上控制自己的 iPhone 了，也能查看通知。你可以操控着鼠标或触控板左滑、右滑、上滑、下滑，就跟用真的手机一样。常规操作的时候都是竖屏模式，但如果是打游戏或看视频，它就会变成横着的形状。Jeffrey 体验下来感觉还不错，虽然是在 iPhone 上本地运行，但音频都会自动转移到 Mac 上来。要是投射屏幕能更大一点就更好了。不过，当 iPhone 在亮屏的时候 ，Mac 是不能控制 iPhone 的，只有 iPhone 熄屏的时候才能控制。Safari 隐藏干扰项目。iOS 18的 Safari 新增了一个隐藏干扰项目的选项，可以通过这个选项隐藏掉自己浏览网页时不想看到的元素。设置页面 ，iOS 18的设置页面进行了优化，现在第三方 App 的设置入口统一进行了整合，不会直接显示在设置的一级菜单，而是放置在最底部，通过一个设置选项进入。在设置页面的二级菜单部分页面的上方会针对当前的设置页面显示一段简单的介绍，方便用户了解当前页面的设置项目。在设置页面打开搜索，现在会显示搜索建议以及最近使用的设置项目。计算器改进，计算器左下角新增了一个切换按钮，可以在基础、科学、数学、笔记模式之间切换。新增了单位转换开关，并且现在在竖屏状态下也可以使用科学计算器。使用数学笔记模式，可以直接通过手写来输入公式进行计算，还挺实用的，尤其是在 iPad 上。电池充电，进入 iPhone 设置、电池、充电。更新之后可以设置五档充电上限，仅限 iPhone 15系列以及更新机型。手电筒交互，手电筒灵动岛有了全新的交互逻辑，不仅可以滑动调整亮度，甚至还可以调整手电筒的光照横向范围。游戏模式
iOS 十八新增了游戏模式。当我们打开游戏时，会自动开启游戏模式。游戏模式打开后会暂停后台活动，保证游戏的高帧率，但不会屏蔽通知。视频录制暂停。这是这次 iOS 十八正式版相对于之前测试版推出的新功能。更新之后可以在视频开始的时候暂停拍摄，需要的时候再继续拍摄。当然。除了我们上面提到的这些更新 ，iOS 18其实还有很多新变化，包括照片应用改进、新增密码应用、日历支持添加提醒事项、眼部追踪、车辆运动提示等等，以及在下个月就会推出的 iOS 18.1 上可以使用的通话录音彻底开放的 NFC 和 S 一芯片。果粉羡慕安卓多年的虚拟门禁卡，可能真的要在今年见面了。目前 iOS 18兼容的设备有这些，至于很多小伙伴非常关心的苹果智能。苹果已经在秋季新品发布会上表示会在明年支持中文，所以我们还得继续等待。总之，以上就大致是今年 iOS 18主要更新的功能，大家会不会觉得很眼熟呢？是吧 ？Jeffrey 也觉得像极了安卓，可问题就在于大家天天吵着苹果要这个功能，要那个功能，不给吧？就说苹果这样迟早要完，给了吧？又说苹果越来越像安卓。当然 ，Jeffrey 也不是在给苹果开脱，真是的，苹果哪有那么多的自适应用户？真正理性的果粉其实都巴不得安卓手机赶紧干翻 iPhone， 这样不光利于安卓党本身，还能给苹果上点销量压力。这样一来，大降价不说，也能让果粉用上了更好用的 iPhone 了。以上就是本期视频的全部内容了。你对 iOS 十八新功能满意吗？欢迎和我们交流互动。想了解更多数码资讯，记得关注我们的频道。我们下期再见。